。孙悟空叫齐天大圣，大闹天庭嘛，是对中共权威的反动。这种说法非常的出奇。<笑>中共他革命起家就是反权威的啊。对，<笑>等到他做天下来以后，他是另外一套逻辑。对，西游的真正的文化精神，说到最深处，都是在影射中国古代朝廷，还有整个政治结构，还有人情世故。最后，我们要是要达成自己内心的这个自由、解放，或完成一种人生所谓的明心见性，你这怎么样达成这个真我，你才好的继续面对这个复杂的这个世界？不应该是说啊，我反权威我就掉。为什么别的那些游戏被官方卡着？而为什么黑恒神话能够一路绿的？哎，这个是一个问题。到底中共对这件事情的帮助在哪里？当然就是因为黑神话悟空做了官方中共一直想做但是做不好的事情。你去做那些氪金抽卡游戏，那技术也很低，你赚到那一点钱都自己吞下来，钱就这样子消失了，就整个游戏行业变成一个诈骗行业。那这种东西有什么好支持的？但但是黑神话这样一个这种高文化值的，并且真正能够助力到你的。硬体行业发展的这种东西，它值得一路开绿灯放心。Ladies and gentlemen, welcome the host. 有人说，这里面哦，孙悟空叫齐天大圣嘛，大闹天庭嘛，是对中共权威的反动。这种说法呢，非常的出奇。中共。他革命起家就是反权威的啊！对，<笑>等到他做天下来以后，他是另外一套逻辑。对，这种要讲这个辩证法嘛，那所谓反权威是反天庭映射的这个中国古代皇权政治，嗯，那反反的是这个地处老财。那么反了天立后，要重新建立人民的秩序。那你直接对应说，好，现在这个黑神话，或者说你再追溯更早一点，黑神话它的前身叫斗战神。那斗战神它本身是金河在《悟空传》的。差不多算是同人作品，因为它有很多是取材的。那《悟空传》这个小说是两千年前，它的作者那个时候二十三岁，而那一辈的青年，就是我们的二十年前，大家刚刚经历过八九十年代，从六四之后，这中国理想主义前面崩塌，九十年代全面向前看，而那个在九十年代生长起来的这个，就八七十后、八十后，是他们是这种思想啊、信仰的是非常的崩溃的，嗯，然后于是精神的虚无、迷茫，然后真的。那么《悟空传》这个东西，它整个解构，整个《西游记》的文本，还有它里面这个传统精神，它把它改编成一个“我命由我不由天”，对，把孙悟空从一个在原著里面这种明心见性的这种存在，它改编成这种为了要操翻这一切，操翻这个天，那这基本上是宣泄他们那一辈那那一代人的这个各种苦闷。那对这跟原著当然有差异。对，那么但是这样十年二十年过去，现在黑神话悟空在这个内核上，有人就说他仍然是这个《悟空传》那一套。那但是你现在还谈这个颠覆结构？那就有点太单薄了嘛。嗯，你解构时候真的还要有一个再建构，然后你又不应该是说啊，你这我反权威我就掉，我反权力我就掉。那最后我们要是要达成自己内心的这个自由解放，完成也就是所谓的明心见性。那《西游记》原著吴承恩他的这个精神也在于这边。嗯，我在学术赛上面的启蒙啊，是十一岁的时候读到的萨梦武先生的《西游记与中国古代政治》。嗯，对，那时候。后我是第一次看到说哇，因为打打杀杀背后这些这些天庭啊，还有西天啊，诸满天神佛，都是在影射中国古代朝廷，还有整个政治结构，还有人情世故。对，那大闹天宫一开始先把它全部打给大家打翻，大闹一场，这个当然小孩子都能觉得很过瘾。对对，但是之后呢，你被压了五百年，然后被戴上紧箍咒，然后要去护送唐僧取经，这个过程是什么过是什么样一个过程？然后在自中又遇到一堆。人情世故，什么《西游记》里面死掉的妖怪啊，嘛都是没背景的，那有背景的被修理一番以后，就被家长领回去了。<笑>但是《西游记》你只是这么黑暗的话，那就庸俗了，对不对？对。所以他只到最后还是要从通过这些去诉说一个道理，说完成一种人生，然后所以明心见性，你这怎么样子达成这个真我？嗯。那你有这个真我这种认识在身，你才好的继续面对这个复杂的这个世界。嗯。那你真的西游的他的。
真正的文化精神说到最深处是这样的。而现在的中国民众呢，尤其是中年以上的玩家，能会更是这一套。为什么别的那些游戏啊被官方卡着？而为什么黑恒神话能够一路绿灯？哎，这个是一个问题。到底中共对这件事情的帮助在哪里？还是他只是单纯解除限制？当然就是因为黑神话悟空做了官方中共一直想做但是做不好的事情。文化方面是一个，那第二方面就要助力这个科技产业发展。之前呢的版号制度上，现在是一开始是避掉了一大堆那种做棋牌的。为什么呢嘛？你做棋牌，你妈你你做几百款、几千款都一样，千篇一律有什么意思？你去做那些氪金抽卡游戏，那你做那技术也很低，你赚到那一点钱都自己吞下来，或者是当广告费、宣传费啊，放散到那些渠道公司，就这样子，钱就这样子消失了，就整个游戏行业变成一个诈骗行业。对，那这种东西有什么好支持的？但但是黑神话这样一个这种高文化值的，并且真正能够助力到整个硬体行业发展的这种东西，它值得一路开绿灯放心。嗯，这就很明显了。这有个妙论哦，专制的政府怎么可能了解？自由资本市场真正的好东西，苏联就失败了，你中国凭什么成功？这个就是因为管的并没有苏联那么死。嗯，而事实上说，在改革开放以后，很多东西就已经走资了。对，那事实上是，其实这个也是在理论界啊，也是中共现在在这个国家文化这种思想战线的一个缺位，因为很多东西他都自己都把自己推翻掉了，或或者自己这个名不副实。那么在这个时候呢，在因为郑小平就提出了不争论。那之后，江泽民到胡锦涛到习近平时代，习近平时代他就提出这个新时代，然后又说讲好中国故事啊，人类命运共同体，然后就不以前三十年否定后三十年，也不以后三十年否定前三十年，把这个一整个意识形态领域继续在一个虚悬的位置。你会看到他们很黄老的一点就是。他们每天都爱讲话，但是大家都觉得是废话。但是你要深入看进去，那个话又不是废话，那每一句都是千锤百炼那个老皮干子写出来的，都经得起推敲。但是那你推敲到后来，你能够有什么实在的体证呢？也很难，因为他们最后画出来的是一个框框，什么框框？像是所谓的新质生产力，新质生产力是个框，叉叉叉叉是个框，什么都能往里装。他不预设说什么是新质生产力，新质生产力都有哪些？他不。预设，但是呢，大家这几年一直在在做的，有哪些是这个大家真的是觉得好的，有益于国际民生国文化大家战略的，那么它就可以算是新式生产力。嗯，那么而中共也就不用特别费力去硬要自己写作文，对，而是就是你把这个框框就继续架在这边啊，等人把东西投进来就是了。那然后我在事后追认，在之后呢可以配合就是派出新华社记者，把中央电视台、哎、呃、官媒、人民日报给你。采访报道，哎，再给你站台，好，嗯，大家知道啊、哦，这个稳了。但是之后呢，第二款是不是也能这样？那就看着办，一切都没有明文被规范，但是大家你应该心照不宣。